王秀秀再次遭遇花花公子赵婷调戏，洛向东开始布局惩治赵婷。王秀秀把汽水厂的汽水全都拉来了服装厂，这些汽水等到服装厂开业那天还有大用处。等到忙完时间也差不多了，王秀秀走出服装厂，在门口望了望，三舅老爷人居然没在，正要上车，却发现车子前面停了一辆红色跑车。秀秀同志，我们又见面了。你特意在我车子旁等着我，不见面才怪了。说吧，找我什么事？听说你是开服装厂的，想找你谈个合作，有没有兴趣干代加工？只要你答应，订单根本就不是问题，全部出口国外，保证你的服装厂永远不会缺了订单，你根本就不用发愁这些。哎呦，这不是天上掉馅饼的好事吗？怎么就砸到我头上了？俗话说，无事献殷勤，非奸即盗。你是不是对我有什么想法？王秀秀不是那种情窦初开的小女孩，虽然赵婷的外表不错，但是给人的感觉不是什么好人，况且她有老公。洛向东那种珠玉在前，他这样的真是不太够看。秀秀同志长得漂亮，是个人都会欣赏。赵婷毫不掩饰自己对王秀秀那份非分之想。婷，打住！我这种已婚妇女实在是不需要别人的欣赏，只要我爱人一个人欣赏就够了。还有呢，我这个人比较怪，宁当鸡头不当凤尾，不喜欢吃兼来之食，所以很抱歉不需要。意思很明了，我不想和你合作，不用再自讨没趣了。听完王秀秀的话，赵婷也不恼怒，相反还露出了笑脸。秀秀同志的性格真讨人喜欢，这个是当然的，我人见人爱，花见花开。不过你的性格真的让人很讨厌，以后有事没事最好少出现在我的面前，不然我怕忍不住让你滚。纵使他说话如此难听，赵婷的神情都没有丝毫变化，<笑>这脸皮也是够厚的。洛向东开着吉普车来接王秀秀回去，大老远就看到了那辆停在秀和服装厂门口的红色跑车，停好车子下了车，他还以为是服装厂的客户，没想到居然又是那个赵婷。洛向东不动声色地走了过去，怎么下班了还在谈公事吗？没有啊，赵同志想让我的服装厂给他们当代加工厂做衣服，然后出口国外做外贸。可我这人懒散惯了，吃不了那碗饭。王秀秀表达的意思很明确，是赵婷过来找他谈，而他完完全全的拒绝了。其实他心里明白，他男人心眼也小得很。原来赵同志家里是做外贸出口生意的，为国家创外汇，承蒙厚爱。不过我爱人秀秀做的衣服只适合华国人穿，要辜负你的一番心意了。冒昧打扰，那我先走了。有意思可以随时跟我联系。王秀秀既然利诱不成，那只能智取了。毕竟硬来的话，她这个军人老公不太好对付。这个赵婷对你不怀好意，你以后小心一点。要不要查一查这个赵婷的背景，还有家里的公司到底干不干净？怎么吃醋了嘛？我也觉得她对我不怀好意，我刚才让她滚。他居然都没生气，换做平时的人，如果无缘无故一个人让对方滚，对方肯定会生气。他没有生气，这就很不正常。听见王秀秀说这话，更坚定了洛向东要去查赵婷这个人的决心。你的车子放厂里吧，明天我来送你上班。都说新婚燕尔果然不假，洛向东简直无时无刻都不在想着王秀秀。好的，听你的。晚上我想请丁伟业他们四个一起吃晚饭，明天他们四个就要走了，要去执行任务。其实洛向东本来也要去。现在有赵婷这么个不稳定因素在这里，他暂时决定不走了。那就一起都请上吧。上次的事情还没来得及谢谢他们呢。上次去查抄赌场的时候，四个人出力不少，他们还说要谢谢你呢。那个松下太郎被查出是大邱国潜伏在我国的特务，几个人都被记了功。他们还开玩笑说，以后有这种事情，记得还要找他们送上门的功劳，不要白不要。洛向东嘴角挂着一抹浅笑，完全忘记了当初他还吐槽过自己的小娇妻业务广泛。酒足饭饱后。洛向东扯了扯领口，起身说要上洗手间。向东哥，你这不行啊！喝酒整场不上厕所，这才说明甚好。<笑>洛向东面色无常，站起身就要走。其他四个人起哄着也要一起去，瞬间包间里就剩下了王秀秀一个人。我以为只有女生上厕所会结伴，没想到男人居然也有这个癖好。洗手间里五个人把地方占得满满当当，根本没有要上厕所的意思。向东哥，你是不是有什么事要跟我们说？当着嫂子的面还打手势，嗯，有点事儿，帮我查一个在深城开服装厂叫赵婷的人，他家的服装厂一直做出口贸易，查出来是哪一家服装厂，重点严查他家的货，全部都要严格检查，质量必须把关好。在深城做服装厂生意还是出口生意，那好办着呢，只要是出口的东西，那就必须严格检查呀，这还不是小事一桩。像东哥，就以您现在特别行动组组长的身份，别说检查他家的货了。他家的厂子，只要你怀疑，你都能天天去查，各个部门都要积极配合，这是公事公办，谁也说不出毛病。丁伟业说完，似乎是想起什么，这人是不是不识趣，仗着自己厂子大鸡鸭嫂子的服装厂了？那必须干他。我有个发小，他刚调任到深城，你放心，这个事情交给我。
我一定给嫂子出这口气。真是的，谁都敢欺负了。谢了，这种小事谢什么？你只要一句话，多少人上赶着给你办事。哦，向东哥，不是吧？不是吧？几个人俱是脸上带着诧异之色看丁伟业。你想要说的是什么呀？直接说呗。你们记不记得当时向东比赛的第一，当上特别行动组组长时候，第一句话问的是什么？我记得，我记得，问的是一个月能拿多少工资。军长回答的二百多，还有各种福利。哦，我怀疑向东哥不知道当上特别行动组组长权力这么大，他可能单纯就是为了这份工资。被说到心坎里的洛向东强装淡定，他怎么可能承认为了工资？不可能，绝对不可能。因为他们五个人都喝了酒，开车的就变成了王秀秀，送他们几个回了军区招待所。王秀秀两个人这才回家